。白月光的儿子半夜发烧，丈夫选择抛下我，送他去医院。我捂着孕肚在家苦等丈夫回来，却只等到孩子窒息而死的噩耗。失去孩子，我痛不欲生，心灰意冷，从天台一跃而下。在睁眼，我回到了滑倒早产的那天。这一次，我只想让我的孩子平安出生。站九霄，我不要你了。大家好，开始今天的分享之前，希望你能给人间烟火点个订阅，我将会分享更多优质的内容。医院人来人往，我机械的听从护士的嘱咐，坐到长椅上，手却不由自主的抚上了小腹的位置。自从失去那个已经成型的孩子，我已经三个月没来月经了，担心留下什么后遗症。今天特意到医院来看看，眼睛没有焦距的盯着前方，突然熟悉的身影映入眼帘，是我的丈夫战九霄，他抱着一个五六岁的小男孩，那孩子一手一个鸡蛋糕，吃的满嘴都是，身旁的女子不时拿出手绢给孩子擦嘴，男人高大威猛，女子温婉贤惠，小孩白嫩可爱。任谁看了都是其乐融融的一家三口，在我眼里却无比刺眼。我猛地攥紧了衣角，小男孩突然闹着要去厕所，战九霄无奈一笑，还是抱着他去了。女子面带微笑，看着一大一小走远，转头和我对上视线，是舒颜，战九霄的朋友。半年前死了丈夫，带着孩子从乡下回来。母子俩无依无靠，战九霄对他们照顾有加。舒颜脸上笑意更甚，露出几分玩味和得意。聊聊，大厅人声嘈杂，不是个说话的好地方。我们来到了医院的天台。三月的风依旧冷得刺骨，我默默紧了紧身上的棉袄。你有话就说，我还要去看病呢。听到“看病”两个字。舒颜眉毛一挑，看向我的目光里多了两分幸灾乐祸。看病，你的病还看得好吗？我心下一跳，莫名有种不好的预感，面上强装镇定。医生说，只要我好好吃药休养，很快就能好的。舒颜像是听到了什么笑话，哈哈哈,哈！九霄居然联合医生一起瞒着你。可怜，你还傻傻的以为自己能痊愈呢。他顿了顿，眼神一厉，说出的话晴天霹雳般在我耳边炸开。那天你被送来医院时，难产大出血，医生只好切了你的子宫保住你的命。你说，没有子宫的女人那还能叫女人吗？林南雪，你现在就是个不下蛋的母鸡。我瞪大眼睛。不可置信的将头摇成了波浪鼓，不不，你别想挑拨我和阿潇之间的关系，他不会骗我的，我会好，我能好。这话像是说给舒颜听，也像在说服我自己，脑中却不可抑制的浮现一些画面，身体的异样，战九霄难得的温柔体贴和不时流露出的愧疚，信与不信，只有我知道。舒颜握住我的肩膀，艳丽的容颜附上一层洋洋得意。九霄根本不在乎你。那天你在家摔倒，打电话让他赶紧回家，我也在场。可是我哭着告诉他我的儿子感冒发烧，得立刻送到医院去，他就毫不犹豫的选择我们，抛弃了你。我震惊的后退几步。元旦那天，军嫂们携家带口到大礼堂观看文工团的慰问演出。战九霄去处理军营里的事，家里只有我一个人。我挺着七个月的孕肚，不慎摔倒，求救无门，挣扎着给战九霄打了电话。他说他会马上赶回来送我去医院。我忍着剧痛爬到沙发上坐下，冷汗直冒，生生疼晕过去。再次醒来，医生一脸遗憾地告诉我：“因为送医太晚，我的孩子窒息而死。”战九霄坐在病床前，一脸愧疚。
，我知道这是怪不了战九霄。我伤心自责，怨自己粗心大意，怨自己没本事，保不住孩子。那是我盼望已久的孩子啊！战九霄骗了我，他说他被急事绊住了，才没来得及送我去医院。原来这件能让他弃我于不顾的急事，就是送舒言的孩子去看医生。我的孩子，他还那么小，还没来得及看看世界，就被他的父亲抛弃了。我红了眼，泪水在眼眶打转。我要去问他，他为什么要这么对我？那是我们的孩子，他怎么能这么狠心？舒言一把拉住我的手臂，我踉跄一下，停住步伐。林南雪，你还要自欺欺人到什么时候？我根本不是九霄的朋友，而是他的心上人。要不是我嫁了人，你以为你有机会嫁给九霄？我抬眼看向舒言，眼里布满惊愕。他很满意我的吃惊，拢拢头发，继续侃侃而谈。可是你嫁给他又怎样？怀了孩子又怎样？他照样对你不管不顾。他勾起一抹笑意，仿佛一切尽在掌握。现在我回来了，你就该乖乖给我腾位置，我才配作战夫人。舒言的画像，一把利刃，在我心上划开了一道口子，冷风呼呼的往里面灌，遍体生寒。原来如此，原来如此，舒言根本就不是什么普通朋友，他是战九霄的心上人。怪不得战九霄对舒言母子多有关照，又是去车站接他们，又是帮他们租房子，带着去百货商场置办家当。我和他结婚四年，他对我尊重有余，亲近不足。我以为他不善言辞，大爱无声。现在看来，他知道怎么对别人好，只是对象不是我。舒言见我陷入悲伤，不可自拔。双手环胸，更加不可一世。林南雪，反正你只是个农村丫头，以后再也生不了孩子。九霄前途无量，怎么能没人继承？不如主动给我腾位置，总好过九霄亲自开口让你离开吧。我和九霄自幼相识，门当户对，你退出也只是各归其位罢了。我沉浸在悲伤、愤怒和自责中。听不到舒言的喋喋不休，战九霄既然心有舒言，为什么要对我负责？娶了我，他可以不爱我，但那个孩子是他的亲生骨肉，他怎能如此狠心无情？还有舒言，他也生过孩子，他明知当时我情况凶险，还是把战九霄叫走，让我失去孩子，再也当不了母亲。战九霄欺我瞒我。舒言间接害死我的孩子，还跑到我面前来让我给他腾位置，凭什么？我的孩子黄土白骨，害死他的凶手毫无愧疚。舒言不满我的沉默，开口刺我：“跟你说话呢，你哑巴了。”我缓缓抬头，眼泪被寒风吹干，只有满是血丝的眼睛证明我的悲伤。我突然抬手。掐住舒言细嫩白净的脖颈，把他压到他身后的栏杆上，半个身子都探出了栏杆。天台离地面有五层楼高，摔下去不死也残。舒言花容失色，也顾不得维持那副笑脸了，冲我大喊大叫：“林南雪，你疯了！你要是敢推我下去，你就成了杀人犯，是要坐牢的！”我轻嗤一声。想笑却笑不出来，手上用力把舒言压向栏杆外。对呀、啊，我不但疯了，我还不想活了。不如你和我一起去死吧，去向我的孩子赔罪。声音飘渺，仿佛下一刻就要消散，却听得人毛骨悚然。挣扎间，舒言突然看到了什么，眼里迸发出光彩。九霄，你快阻止林南雪！他疯了，要拉着我去死！我手上力度不减，转头看去，是战九霄，身后呼啦啦的跟着一群医生、护士，还有看热闹的人。战九霄蹙眉，
，看我的目光像在看一个不懂事的孩子。小雪，你在闹什么？赶紧放了舒言过来，那边很危险。看吧，他以为我在无理取闹，却不关心我为什么闹。他眼里只有舒言的安危。战九霄，那天给你打电话，你为什么不回来？你为什么要抛弃我和孩子，送他的孩子去医院？你知道我有多痛吗？我傻得可笑，就算痛到晕过去，还相信你会回来，还抚着肚子对孩子说：“不要怕，爸爸会回来救我们的。”可是你去哪了？你送舒言的孩子去医院，对我们不管不顾。我声嘶力竭地质问战九霄，我以为我心灰意冷。不会再流一滴眼泪，但泪水还是止不住地汹涌而出。舒言被我掐得难受，伸长手向战九霄求救。九霄，战九霄被我问得哑口无言，双拳紧握。失去孩子，我也不好受，但是日子总得过下去。小雪，我们还会有孩子的，战九霄会难受吗？不过是失去一个不受期待的孩子。他有什么可难受的？没了孩子，他就可以无牵无挂的和舒言重修就好。而我注定成为他们爱情的垫脚石。都这个时候了，你还在骗我？舒言都告诉我了，我再也当不了母亲了。我声泪俱下，字字泣血。战九霄，你心里有别人，为什么要和我结婚？娶了我，为什么不爱我？不爱我们的孩子，舒言要我成全你们，好啊！说到这儿，我松开舒言，把他推到战九霄怀里，抬脚跨过护栏，引起惊呼声一片。战九霄没空管舒言，向前走了两步，对我伸出一只手，他双眼赤红，声音颤抖：“小雪，快过来，别做傻事。”我擦干眼泪，惨然一笑。满是决绝，战九霄，如果有下辈子，我绝不会再嫁给你。说完，纵身一跃，从天台落下。先是人群的惊呼声，然后是急速的风声从耳边呼啸而过。小雪，电光火石间，我看见战九霄大惊失色，他猛地扑过来，想抓我的手，只握到一手空气，再也不见战九霄。我闭上眼睛，一滴晶莹的泪珠从眼角滑落。一阵黑暗过后，我再次睁眼，入眼是熟悉的陈设，是我和战九霄的家。难道我没死，被战九霄接回家养身体了？我满头疑问，冷不防被身下传来的剧痛拉回思绪，低头看见了圆滚滚的肚皮。我正半靠在沙发上。扶手边的电话听筒随意丢在小茶几上，一切都无比熟悉。我重生了，来不及欢欣鼓舞，我强撑着身体站起来，一手扶着肚子，一手扶着墙壁，慢慢摸到门边。看样子我已经给战九霄打过电话了，但我知道他不会回来。这一次，我不会把自己和孩子的安危交到别人手中。我的孩子一定能平安出生，一定。我打开门，正巧看到楼上凤英嫂子家的小石头一蹦一跳的下楼来，连忙出声叫住他：“小石头，你过来帮我一个忙好不好？”小石头今年七岁，机灵淘气。我和凤英嫂子多有来往，不时给小石头吃点糖果、饼干。见我喊他。小石头三步并作两步跑到我面前来，林婶婶，你有什么事吗？我抬手擦了一把额头上的冷汗，强忍着痛意叮嘱他：“小石头，婶婶要生小孩了，你去请你妈妈来帮我的忙好不好？婶婶，请你吃奶糖。”我从口袋里摸出两个奶糖递给小石头，小石头见我实在难受，倒也没拿糖。点点头，就一溜烟跑了。冷风里传来小石头响亮的声音：“好，林婶婶，你等我。”我滑坐下来
，靠在门框上，一边深呼吸，一手放在滚圆的肚皮上。孩子，别怕，妈妈陪着你，这次你一定能顺利出生。我们耐心等等，好不好？别着急，别着急。像是听到了我的话，下腹痛感减轻。筋疲力尽的前一秒，我看见了面露急色的凤英嫂子。身后跟着几个医生护士，我笑了，终于放心的晕过去。再次醒来是在医院病床上，身下是暖和的棉被。我平躺在床上，感到前所未有的轻盈。对我生孩子了，我的孩子呢？我不放心，挣扎着起身，被一双手按住，对上凤英嫂子担心的目光。小雪，你这次遭了大罪。可得好好养着呀，别担心，你平安生下了一个女儿，孩子好着呢。看看，凤英嫂子微微轻身，把孩子送到我的视线范围内。女儿白白净净，眼睛也没睁开，小小一团被包在包被里，看得我一阵心热，像在数九寒冬喝了一杯热水那样暖和。我喜极而泣，我真的平安生下了我的孩子。这一次，我会陪他长大，看他蹒跚学步、牙牙学语，长成自信洋溢、神采飞扬的姑娘。凤英嫂子冷不丁看到我哭了，苦口婆心的嘱咐我：“你还在坐月子呢，不能哭，小心以后落下月子病。你这次有惊无险生下孩子，也算是大难不死，必有后福，该高兴才是啊。”我擦干眼泪，扬起一个笑脸。嫂子说的对，凤英嫂子，麻烦你把孩子放到我枕边来，我想好好看看他。凤英嫂子照办，又到一边忙活去了，手上动作不停，嘴也没闲下来，字字句句都是替我不平。我说：“九霄怎么那么忙啊？你可是在给他生孩子，差点没了半条命。”现在都不见他人影，我手上动作一顿，脸上的笑意也凝固了。战九霄现在应该在照顾舒颜的孩子吧？爱屋及乌，他是舒颜为珍宝，自然也疼惜他的孩子。就像人走在路上被一块小石子割了脚，只会一脚踢开石子。我和女儿就像那块石子，是战九霄走向舒颜的小障碍。很好解决，重来一次，我绝不会任人宰割。谁说小石子能够一脚踢开，有时也能让人崴脚受伤呢？我语气淡淡的，仿佛在说一个毫不相干的人。他有自己的事要做，哪能天天围着我们母女转呢？凤英嫂子嗔我一眼，不赞同的看着我。九霄是当兵的，平时出任务顾不到你也就算了。但现在不是有空吗？他除了是一名军人，也是你的丈夫，是你和孩子的依靠。现在你躺在床上，照顾孩子的活就得他干。他摇摇头，这也太不像话了。我笑笑，没说话。凤英嫂子也没再数落战九霄，打开保温桶，给我舀了一碗粥。我双手接过，道了一声谢。凤英嫂子不在意的摆摆手：“你娘家不在这儿，算是举目无亲。我和你投缘，自然要多照顾你一点。好了，你先喝粥，家里也一堆事儿呢。我下午再给你送晚饭来。”他利落的收拾好东西，话头一转，又说起战九霄：“不行，我得去找九霄。你和孩子都要人照顾。”他这个顶梁柱可不能当甩手掌柜。凤英嫂子一脸不忿，提起保温桶，风风火火的走了。我不语，一口一口喝完碗里的粥。第三天中午，我正在喝鸡汤，就听见了敲门声。门打开，先进来的是战九霄，然后是舒颜牵着他的儿子。战九霄大步走上前来，坐在床边，一脸关切的看着我。小雪，你没事吧？我把碗放在一边的床头柜上，拿手怕擦了擦嘴。
，没事，只是生孩子时多遭了一点罪，多痛了一阵。战九消理亏，不敢看我，只能小心翼翼的触摸女儿白嫩的脸蛋。我，我前天接到你的电话，本想立刻赶回去的，没想到正好遇上程程发烧，再不送医院，恐怕要烧傻了。幸好你和孩子没事，否则我不会原谅自己。都已经听到这里了，记得给人间烟火点个订阅吧，制作不易。我们故事继续。舒言也在一边帮腔。小雪，你别怪九霄，要怪就怪我吧。我对这里不熟悉，程程也大了，我力气小，抱不起他，只能来找九霄帮忙。多亏有他，程程才能转危为安。却亏欠了你们母女，嘴上说着道歉的话，但话里话外都是炫耀。我实在是没用，这两天都靠九霄忙前忙后照顾程程。如果没有他，我都不知道该怎么办了。看到舒言一脸自责，说自己没用，战九霄马上出言安慰：“阿言，别说这些话，你一个人带着孩子生活也不容易。”程程有你这样的妈妈是他的幸运，听听阿言叫得多亲密呀、啊！战九霄和舒言的关系果然非同一般。舒言被夸得一脸娇羞，暗中向我投来一个挑衅的眼神。呵，这就沉不住气了。战九霄小心翼翼地把女儿抱在怀里，怎么看都看不够。舒言也凑了过去，笑得满脸慈爱。还不时说些孩子长得像战九霄的话恭维他，不知道的还以为他们才是一家人呢。我在心里翻了个白眼。舒言的儿子程程滴溜着眼睛到处乱看，眼尖的发现了碗里剩下的鸡腿，他眼前一亮：“啊，大鸡腿！”程程小炮弹似的冲过来，拿起鸡腿就往嘴里塞，吃得满嘴流油。吃相粗鲁，行为霸道，看得我眉头一皱。我没惯着他，一把夺走他手里的鸡腿。程程一愣，回过神来，大喊大叫，就差躺在地上撒泼打滚了。我要吃鸡腿，我要吃鸡腿！你这个坏女人，还我鸡腿！他握起拳头就要来砸我，奈何身高限制，够不着床上的我，只能无能狂怒。看来舒言做人不怎么样，当妈妈也不怎么样，养出来的孩子没有一点教养。舒言见状，赶紧跑过来哄他儿子：“程程乖，妈妈等会儿去国营饭店买红烧肉给我们程程吃。”安抚好孩子，舒言起身俯视我，目露责备，压迫感十足。小雪，程程只是想吃鸡腿。你一个大人让让他又能怎么样？就算不想给他吃，也不用这样疾言厉色的从他手上抢鸡腿吧？他还小，都要被你吓坏了。年纪小，被吓坏的皮孩子，程程抱着舒言的大腿，他以为自己找到了靠山，偷偷朝我做了个鬼脸。战九霄也看到了这边的情况，眉心一凝，小雪。你跟个孩子计较什么？程程大病初愈，是该吃点好的补补。快把鸡腿还给他！战九霄的维护和偏心让舒言很满意。程程听到鸡腿能回到他手里，也很期待。三个人的六只眼睛不错眼的盯着我，我灿然一笑。鸡腿划过完美的弧线，准确掉进垃圾桶。哼！我的东西就算丢了，拿去喂狗，也绝不会让舒言母子沾染半分。希望落空，程程爆哭，哇哇哇！我的鸡腿，我要吃鸡腿！舒言连忙把孩子抱进怀里，轻轻拍打他的背。他一脸倔强，一双美眸噙满泪水，要落不落，仿佛受了极大的羞辱。小雪，我们好心来看你。你怎么能这么侮辱人？宁愿把鸡腿丢了，也不给程程吃。好，好，我和程程爱你演了是吗？程程，我们走。
。舒言一手牵起程程，无视战九霄的挽留，带着他的清高和骄傲离开了病房，走得极其潇洒。战九霄把女儿放回我枕边，震惊地看着我，似乎不敢相信，向来与人为善。大度包容的我，居然如此咄咄逼人，不给舒言半点面子。小雪，你刚才太任性了，我去看看阿言和程程，替你向他们道歉。我只看着女儿，不想分给战九霄半个眼神。随便，程程抢鸡腿，明显是他的错。舒言却说我小肚鸡肠，斤斤计较，连战九霄。也站在我的对立面，说我的不是。好啊，战九霄，既然你偏心外人，就跟他们做一家人去吧。今天是出院的日子，战九霄来接我。凤英嫂子见战九霄也来了，给我使个眼色，就借口有事先行离开，留下我和战九霄大眼瞪小眼。女儿在温暖的包被里呼呼大睡，不知烦恼。车上一阵沉默，气氛尴尬。战九霄清清嗓子，起了话头。那天我追出去向阿言道歉，他说他理解你才生完孩子，心情不好，愿意原谅你对他的所作所为。小雪，你懂事点儿，等下次阿言来我们家，你好好招待他们母子。他不是小气记仇的人，在战九霄心里。我才是那个小气记仇的吧？牛不喝水抢案头，我不认错，他替我认，真是可笑。我冷淡的回了一句：“哦。”对战九霄的提议不置可否。战九霄一手方向盘，一手揉了揉眉心。小雪，阿言一个人带着孩子回城生活很难的，你也当了妈妈，就不要跟他过不去了。我气笑了。怕吵醒孩子，压低声音质问战九霄：“是我要为难舒言吗？是他先跟我过不去的。我打电话叫你回家，他明知道我情况凶险，还是把你叫走。他儿子上来就抢鸡腿，舒言反而指责我大题小做，跟个孩子计较。战九霄，你是我的丈夫，却站在外人那边不分青红皂白的责怪我。”还上赶着跟舒言道歉，说是我的错。这年头难道是谁弱谁有理吗？哼，要真是谁弱谁有理，宁宁才是最有理的。战岁宁是我给女儿起的名字，希望她岁岁长宁，一生无忧。战九霄一时词穷，片刻后车厢里又响起他磁性沙哑的声音。阿言三个月前死了，丈夫才从乡下回来。他这些年在农村讨生活，你也是从农村出来的，知道那里是什么情况。他要是再不泼辣些，日子早就过不下去了。我确实是从农村出来的，我家远在南方的一个小村庄。四年前我刚十八岁，读完高中回家，某天突然来了兴致上山摘野果吃。意外遇到战九霄，我后来才知道他卧底时被发现后中了药，拼死带着证据逃出来，在山里遇到我，我被他当成解药，在沐天席地中交出自己。事后，战九霄到我家提亲，我跟他回部队结婚，开始了随军生活。农村不比城里，城市居民能吃上商品粮。无论如何都不会饿死。农民的油盐酱醋、针头线脑都要从地里来，家家户户都过得紧巴巴的，难免会较真一点。可是舒言在乡下过得不好，又不是我造成的，凭什么要我去体谅他？我冷笑一声：“他从前过得不好，跟我有什么关系？有你心疼他就够了。他敬我一尺，我敬他一丈。”他要是敢越雷池半步，我就剁了他的爪子。说到做到，汽车停下，战九霄转头，失望的盯着我：“小雪，你以前不是这样的，以前的我是什么样子？我刚到家属院时，年纪小面嫩，经常被其他军嫂欺负。”
，战九霄忙着出任务训练，我没机会向他诉说，满腹委屈。每年过年独自坐火车回家看望父母亲人，还要编造战九霄今年又没有一起回来的理由。有次还在车上遇到了人贩子，差点就被下迷药拐走。战九霄的母亲觉得我嫁到战家是我高攀，对战九霄的前途毫无助力，经常打电话来关心战九霄的生活，但他出任务接不到电话。他妈就把我骂得一无是处，才结婚就催我生孩子，说战九霄天天枪林弹雨，要尽快给他留下血脉。我咽下所有刁难、挖苦和委屈，从没向战九霄吐露过半个字。他是军人，保家卫国，值得我尊敬。从私心出发，他身材修长，眉眼深邃。一身威严气势，让人心生敬畏，又忍不住被吸引。年少慕爱，很容易生出好感。我就靠这点好感，在这段痛苦的婚姻里苦苦坚守。直到怀孕的那一刻，我喜出望外，以为自己和战九霄的关系终于能更进一步。可是没多久，舒颜就回来了，我才知道战九霄也会笑。满身威严如冰雪一样融化，他的温柔从来不属于我。前世我期待战九霄的关心和在意，才会害死我的孩子。死过一次，我不再傻傻奢求战九霄的爱，他的爱一文不值，对我毫无意义。很快就到了宁宁满月的日子，战九霄请了几个相熟的战友到家里做客。我和凤英嫂子在厨房忙得热火朝天，饭桌上，舒颜笑得爽朗，在众目睽睽之下举起酒杯。小雪，我为那天在医院发生的事向你道歉，你可得给我个面子，喝了这杯酒，不然就是不肯原谅我，我会很伤心的。先不说我还在喂奶，喝不得酒，就算能喝，又凭什么给舒颜面子？他以为他是谁？我咽下一口菜，慢条斯理的回答他：“我还得为孩子喝不得酒。”舒颜同志也是母亲，难道不知道我要忌口吗？舒颜尴尬的放下酒杯，把嘴唇咬得发白。“对不起，我只是想解开误会，我没理会他的道歉。”舒颜下不来台，更委屈了。一只骨节修长的手伸过来，拿走了我的水杯，倒满酒一饮而尽。他看向舒颜，满是心疼。小雪刀子嘴豆腐心，他早就忘掉那些不愉快了。你也放宽心。舒颜投去感激的目光，一群人又恢复了表面上的和谐。哇哇哇！卧室传来女儿尖锐的哭声，我连忙到卧室查看。宁宁在午睡，只穿了贴身的衣服，身上原本盖着厚厚的毛毯和棉被，现在毛毯和棉被都被掀到一边去了。舒颜的儿子程程不知道什么时候溜进来了，正趴在床边，挥着带指甲的手往我女儿身上招呼，又痛又冷，宁宁哇哇大哭，心疼和愤怒同时冲上脑门。我一个箭步冲到床边，一把拉开程程，女儿白净稚嫩的皮肤上留下了大大小小的青紫，看得我心颤颤。确认女儿没有其他伤处，我用厚实的包被包好宁宁，把她抱在怀里，心疼的低哄，转身怒斥程程：“程程，打人的小孩都是坏小孩，以后没人会和你一起玩。”你妈妈就是这样教你的吗？大概是我面色太严肃，语气又严厉，程程被我吓哭了。正好战九霄和舒颜也到了房门口，他转身向舒颜告状：“妈妈救我，坏女人要吃了我。战叔叔有自己的孩子就不喜欢我了。我想让战叔叔只给我买玩具，只带我去吃好吃的。”呜呜。光凭程程，他怎么会知道战九霄有没有孩子的区别？肯定是舒颜经常在他耳边念叨
，说战九霄有了亲生孩子就不再疼他之类的话，所以才有了今天这一出。被发现了也没关系，只说是小孩子不懂事玩闹，完全损害不到舒颜的形象。舒颜接住儿子，语气温柔的同他讲道理：“战叔叔对你好是他，可怜你没了爸爸。”可他也是别人的爸爸呀，你不能独占占叔叔的关心。程程要做个大方的孩子，是不是？程程不依，又哭又跺脚，活像在路边和别人吵架。我不要占叔叔对别人好，我要占叔叔当我的爸爸。此话一出，舒颜暗喜，又装模作样的去捂他的嘴。别说傻话，转头看我，小雪。孩子童言无忌，你别跟他一般见识。程程的话才是舒颜的真心话，他早就想取我而代之了。我轻笑一声，把孩子交给凤英嫂子，请她抱着孩子去书房，然后缓缓走到舒颜面前，仔细打量着他那张艳若桃李的脸。他他，舒颜的儿子欺负我女儿，我作为大人不好打小孩。那就打淑妍这个当妈的吧，父债子长，子债母也长啊。所有人都没料到我会突然发难，扇淑妍耳光。我用了十成的力气，在淑妍脸上留下了两个对称的巴掌印，手有点麻，但更多的是爽，那种大仇得报的爽快，心中郁气散去一半，通体舒畅。淑妍不可置信的捂住脸颊。两眼含泪，我见犹怜。小雪，医院的事我都跟你道歉了，你为什么还要打我？我甩甩朕的发麻的手，你道歉我就要原谅你吗？今天我女儿满月，根本就没请你来，是你舔着脸来的。你来干嘛？给战九霄抛媚眼，勾引他。你们母子俩要是老老实实，我还能赏你们口饭吃。可是你假模假样，故作可怜。你儿子对我女儿下狠手，那就别怪我不留情面了。说完，我指着大门，中气十足的大喊：“淑妍，带着你儿子滚出去！我家不欢迎你们。”淑妍楚楚可怜的望向战九霄，他被我狠狠羞辱，想从战九霄那里获得安慰。我倒要看看白月光的儿子和自己的女儿，他会选择谁？战九霄左右为难。小雪，今天的事是程程不对，可他还是个孩子，先承认错误，再以年龄小为借口大事化小，小事化了，实则轻飘飘接过。我冷笑一声：“行啊，战九霄，你也跟他们一起滚。”宁宁没有你这种偏心眼的父亲。晚上战九霄回家时，我正坐在沙发上等他回来。他沉默的脱下大衣外套，走到我身边。我不该把阿言母子叫来的，平白坏了你的好心情。程程年纪小，听阿言闲聊几句就觉得我不喜欢他了。你别怪他，他会改正的。男人说着，粗粝温热的大掌附在我的手背上，很有安抚的意味。我触电般从他手里抽离，冷眼看他。程程不是我的孩子，他是好是坏我并不关心。战九霄，离婚吧。战九霄神情一滞，叹了口气：“小雪，你在说什么傻话？宁宁还那么小，你忍心让他从小就没有爸爸吗？”闻言，我细细打量着他的脸，很疑惑他是哪来的脸说出这句话的。在你决定抛弃我，先送淑妍的儿子去医院的时候，你就不是宁宁的爸爸了。你知道我当时有多危险，却还是被淑妍的几滴眼泪骗走。在你心里，我和女儿比不过淑妍母子，你就当我死在那天了吧，一尸两命。我起身想走。却被一双有力的手臂抱进怀里，男人与我交颈相拥，灼热的呼吸喷洒在我耳边。要是从前，我肯定为这样的亲密喜不自胜。
，但现在我对战九霄心灰意冷，只有失望。小雪，我不许你咒自己，你好好的，我们的女儿也很健康，我们会是幸福的一家三口。可是战九霄，我曾真切的失去女儿，也丧失了活着的希望。重来一次失而复得，已经是我最大的幸运。我不想要你了。我冷漠地从战九霄怀里脱身。战九霄，虽然我是从农村来的，但也知道一次不忠、百事不用的道理。能够平安生下宁宁是我的幸运，但我再也不会对你有所期待了。我决绝地关上房门，独留战九霄呆立在客厅。那次谈话之后，战九霄仍不死心，开始对我和女儿大献殷勤。给宁宁冲奶粉、洗尿布，抱她出去晒太阳，我不阻止，也不鼓励，乐得有人干活。战九霄接到任务时，我正低头给宁宁织袜子。任务紧急，他只来得及嘱咐我好好在家等他。我没应声。待他走后，我带着宁宁搬出家属院，住进了我租下的小院子。小院子自带庭院。我和宁宁过上了深居简出的生活。晚饭后，门外响起有力的敲门声。开门是风尘仆仆的战九霄，眼里布满红血丝，一身疲惫，见到我还有些委屈。小雪，我回家没看到你和宁宁，问了好多人才找到这里。你不请我进屋坐坐吗？我不想理会可怜巴巴的战九霄。男人无情起来，叫人心寒。想挽回时，又放低姿态装可怜。不同的态度，简直是天差地别。我半靠在门框上，嗤笑一声：“战九霄，别跟我装可怜。我说离婚就一定要离婚，你一个大男人，怎还拿得起放不下呢？我们离婚，你正好和淑妍喜结连理。”也算是对你这些年的痴情守候有个交代。战九霄见我油盐不进，也急了。可我现在爱的是你呀、啊，小雪。是我承认当时娶你是出于负责任的心态。可是这四年来我们朝夕相处，你给了我最暖心的关怀和爱。我心里早就没有疏远了。现在照顾他也只是可怜他没了丈夫，还带着一个孩子。小雪，人都会犯错，你能不能给我一个改正的机会？我会好好补偿你的。战九霄不爱淑妍，都能抛弃我和孩子，要是爱他还得了。战九霄，我说的很清楚，我们没有以后了。战九霄还想说什么，被我打断。宁宁该醒了，我去看看他。你没事就回去吧。我一把关了门。没理会战九霄灰败的表情。之后，他很久没来找我。一天下午，我抱着宁宁在外面散步，迎面跑来一个士兵，是战九霄身边的警卫员。嫂子，团长出任务伤了腿，您去看看他吧。我一口回绝。有医生护士在，我去又不能让他好快点。不去。警卫员一脸难色。医生说：“团长这次伤得太重，可能要脱下这身军装了。”我愣住。战九霄入伍十多年，身手极好，在整个军区都是排得上号的，怎么会受这么严重的伤？警卫员见我神色松动，眼珠一转，再接再厉。医生说：“要是有家属的鼓励，说不定有利于伤口恢复。”嫂子，就去看看团长吧。我终于还是点了头，一进病房就看见淑妍殷勤的给战九霄递上一碗粥。战九霄偏头看见我，故意低头喝下淑妍喂给他的粥。他以为我提离婚是在跟他耍小脾气，就故意上演这出，想让我吃醋。可我不悲不喜，反而坐在一边看起了好戏，没能看到我的嫉妒和愤怒。战九霄大失所望，兴致缺缺的让淑妍离开。淑妍走前还要给战九霄上眼药。九霄，我回去熬骨头汤
，给你送来，伤筋动骨一百天，你得好好养着。可不像某些人，闹什么小脾气，跑去外面住，男人冷了热了都没个照应的。我不语，淑颜自以为压我一头，得意洋洋的离开了。战九霄眼神复杂的看着我，小雪，你真的不在乎我了？好马不吃回头草。战团长可是青年才俊，多的是人想嫁。刚才才走了一个呢。战九霄双手捂脸，小雪，是我对不起你，和你结婚却没有好好对你，没有尽到丈夫的责任。我云淡风轻，满不在乎，伤害已经造成。再多对不起，都是亡羊补牢。一别两宽，已经是我最大的让步。战九霄，我们离婚吧。他沉默良久，终于沙哑着声音开口：“好。”战九霄动作很快，我们很快办好了离婚手续。临走前，我给淑颜的婆家周家寄了封信。程程是周家唯一的血脉，总不好让人家祖孙分离。至于淑颜，作为周家难得的壮劳力，当然是跟着儿子回乡下种地了。我带着女儿坐上了回老家的火车，天朗气清，前路光明。以上就是今天分享的故事，大家有什么想说的、想吐槽的，欢迎在下方评论交流。也更希望能给人间烟火点个订阅，我将会分享更多优质的故事内容。